Assalamualaikum. Rense School Online Class है, Class Eighter शिक्षा दी थे के शामिल राम मंदिर जाना चाहिए, हमें आपूज भर। तो शिक्षा दी बिंदु रहा, तुम रहा ये लॉकडाउन के आठ पूर्व जन्तु जो अध्ययन में शेष करे चो, तार पॉट थे के हमें ऑनलाइन में शेही तार पॉट थे के शरण तो जो आप जो लोग बाकी हैं चीज़ शेही बताओ चीज़ तो तो ये निम्न थे अध्याय एगर रहा आलो इटा हद संपूर्ण भावे कंप्लीट करते पारे नहीं अथवा धारा है नहीं तो शेही जो नाम ऑनलाइन है नॉर्मल प्रोसेसे बोई इटा हद तो तुम्हारे पौड़ा आते हैं अमे � जिम्मी तो शाली जी पोस्ट नहीं लगा से शेयर लेने तो आलोचना करोगे तो आज का मैं आलोचना करूँगा कुमिल लेवल दो जब कौन शाले लेते पोस्ट नहीं तो बंग एक पोस्ट टा कोई गुरु तुम्हें एक पोस्ट ना मैक्सिमम ही देखा जाए जो ए इस लेवल की पोस्ट ना तो हमारे आलोचने के होए तो जेटो एक इंटे सीजन शेली एवं पोलिटर पोषण शुद्ध अगर हमें पूरा पोषण दे उठाएं सी एक अन्य कौन नंबर पोषण आसे रेटिंग है कि तो हमारे तो बोल थे पूरी निभे एवं ये कौन नंबर पोषण के लास्ट में नेटिस्टो कोन अध्याय बा कोन सीजन शेली देखा जाए जे एक तुम वो अध्याय भी दिखाए ना जो दियो इटा भिन्न अध्या� बोल से जो खुले में से पेचना हो सी तो उखी गोलों के भीतर है इस चीज़ बोला भी बोलने इशू तो अच्छा आलोक संवेदन आवरण टिकी देखी ना बोला है इन्हें तो मुक्त हो जाएगा तुम्हारा तो जब इतने हम विषय आलोचना कर लाम ना ये बस आलोक प्रोशी खाना बढ़े पोषण आलोक प्रोशी घनुमातम थे के हालका म कोन आलो ये तो चीज़ घनों मंदम ये बंगे तो चीज़ हल्का मंदम अतो बार नीचे तेरे दिन घनों बुरे दिन लेट है तुम्हें घनों मंदम है ये घनों मंदम ये तो हल्का मंदम घनों मंदम शेर जा किसी तुम ही कॉपी मारो सभी हिते बारे जब उधर वो कास हिते बारे पानी हिते बारे डिसाइड हिते बारे जे कोनो एक्टी इधर तो हम तो भी लोगों ये भी लोगों टाइम आता है कोल भी तो भी लोगों ताले जब उन्हें इतनी कोने धारण में थी तो उन्हें इधर के निकल कोल लांग तो घनों मातों तो क्या हल्का मातों में जो ते आरोप टाइम में निकल कोई था नहीं तो ओवर शोई ओवी लोगों को थे कि दूर शोई जाए इधर अच्छे आरोप पो जब हम इधर घनों मातों में तो ताहले को तो बंदूर है ये इधर आर ये इबाबे नाली है इबाबे नाली है इधर हम तो कि ओबीलोंबे थे कि ओबीलोंबे तो कास चल रहा है अर्थात इधर जो भी थीटा कम है तो हमें दर्ती रिज़िग है ताले आवश्य है इधर दर्ती रिज़िग कम कम हो गए एक है ना जो कोटा है शिकार कोन आसान शब्दों माध्यम थे के आलोक जो दी घनों माध्यम के हाल का माध्यम में जाए तले शीत है ओबीलोग थे के दूर शुरू में जाए आज जो दी हाल का माध्यम थे जाए देखिए तो तो इधर अच्छे हमारे घनों माध्यम थे के हाल का माध्यम हाल का माध्यम थे घनों माध्यम में नियम तार पर जो उद्दीपक का दवा चल रहा है मैं तापर्दे पोषण आता है, शेष अच्छे कौन की शंकुट कौन? तो एक है तो ना पोषण रहने के लिए ख्याल करो, एक है तीन टी आलोक पोषी आता है, एक टी पी, एक टी क्यू, एक टी आर। ताहले एक तीन टी आलोक पोषी घनों मात्रों थे के हाल का मात्रों में दिखे आपूत तो होते हैं। तो आम रखी तो जाने, जो घनों P H आलोक रोशनी का ये तो किंतु ऐसे एक दिन P प्राइम एक दिन पुरी शुरू होती है ये तो जेक कौन चलो ताकि तो आप उसे देख आमिर देखते हो उस तरह से जेक बॉर्डर पर है पुरी शुरू होती है ताकि तो फिर Q Q ताकि तो आलोक बॉर्डर एवं Q 
এটা হচ্ছে আপতন কোণ আর এটা হচ্ছে কিউ যে প্রতিসরণ এটা হচ্ছে কিউ প্রাইম প্রশ্নে কিউ প্রাইম দেওয়া দেওয়া ছিল আমি দেইনি বলে যাক তাহলে এই দেখো তিন চিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে এটা কিউ প্রাইম তাহলে বলুন দেখো এটা কিন্তু 90 ডিগ্রি একদম তাহলে এই আপ এইটার আপতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণ কত পেলাম আমরা 90 ডিগ্রি এটা কিন্তু 90 ডিগ্রি না 90 ডিগ্রি হচ্ছে এই এই থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা তোমরা জানো যে ভূমির সাথে লম্ব 90 ডিগ্রি হয় তাহলে এই থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি তাহলে এটা কিন্তু 90 ডিগ্রি না এটা আর কম ছোট কম তাহলে এই কিউটা 90 ডিগ্রি যে ছোট একটা কোণ কিন্তু এই কিউ রশ্মিটা যখন প্রতিসরিত হয়েছে তখন কিউ প্রাইম পথে প্রতিসরিত হয়েছে সো এটা 90 ডিগ্রি হয়েছে আর আমরা জানি সংকর কোণ বা ক্রান্তি কোণ তা কি বলে যখন আপতন কোণে যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ 90 ডিগ্রি হয় বা বিভেদন ঘেঁষে যায় আমি আবার বলছি আপতন কোণে যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ কত ডিগ্রি হবে 90 ডিগ্রি এবং অথবা সেটা বিভেদন ঘেঁষে যায় দেখো বিভেদন ঘেঁষে গেছে না এটা এটা হালকা মাধ্যম আর এটা ঘন মাধ্যম এইটা হচ্ছে কি তাদের মাসের ডিভাইডার তো এই যে রেখাটা বা রশ্মিটা এটা হচ্ছে ডিভাইডার এই ডিভাইডারটা ঘেঁষে গেছে দেখো এই একদম এইটার রেখাটা এমন ভাবে গেছে যে আমরা আলাদা হয়ে রেখে গেছি বুঝতে পারছি না সো এটা হচ্ছে সংরক্ষণ বোঝা গেল আমরা যখনই এভাবে কোনো একটা রশ্মি যখন বিভেদন ঘেঁষে যায় তখন এটাকে আমরা বলবো কি ক্রান্তি কোণ অথবা সংকট কোণ এবং সংকট কোণের মান সবসময় কত ডিগ্রি হবে নব্বই ডিগ্রি ব্যাস এখানে এর চেয়ে তার বেশি কোনো কিছু বলা নেই তোমরা একটু সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেখবো বইতে তোমাদের বা তোমাদের যেমন গাইড ফলো করলে এই কথাগুলো একটু সুন্দরভাবে বাংলায় তোমার আলোচনা করে দিছে ওকে তোমার একটা চিত্র আঁকবা এবং এই যে কথাগুলো আমি বললাম সেগুলো একটু সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিবে তাইলে হয়ে যাবে এখানে বেশ কিছু বিজ্ঞানী আসলে কিন্তু অতিরিক্ত কথাবার্তা কোনো প্রয়োজন নেই যতটুকু ইম্পর্ট যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই তোমাকে দিতে হবে এখানে বেশি অতিরিক্ত অতিরঞ্জিত করার কোনো কিছুই নেই তো এবার আসলে আমরা ঘন নাম্বারটা নিয়ে আলোচনা করি ঘন নাম্বার প্রশ্নে দেখো বলছে আর ও রশ্মিটি প্রতিফলিত হবে কি তাহলে আর ও রশ্মিতে কোনটা ঠিক যে এটা হচ্ছে আর তাহলে এই দুটো নিয়ে আমাদের কথা শেষ এই দুটো নিয়ে আমাদের কথা শেষ এবার আর ও নিয়ে কথা তো এই আর ও নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের প্রথম থেকে আবার একটা আমাদের রুলস আসতে হবে বন্ধুরা আমরা আগে বলছি যে আলো যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যায় তখন সেটা বিভেদ্য সরি তখন সেটা অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তো এইখানে তুমি একটু কল্পনা করো তো প্রথম যে রশ্মি ছিল পি সেটা যে কোণ ছিল এটা কিন্তু তার সাথে বড় কোণ পি প্রাইমটা কিন্তু তার সাথে বড় কোণের প্রতিফলিত হয়েছে তারপরে যেটা ছিল কিউ সেটা তার চাইতে বড় কোণে প্রতিফলিত হয়েছে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি করে প্রতিফলিত হয়েছে এটা পি ছিল একটু আর কিউ হচ্ছে একটু নব্বই ডিগ্রি তাহলে আলটিমেটলি আমাদের প্রশ্ন আসে বন্ধুরা তাহলে এর পরে যে রশ্মিটা হবে সেই রশ্মিটা নিশ্চয়ই আর এইখানে থাকবে না তার চাইতেও বড় হবে কোনটা কারণ সাপোজ ধরো এটা ধরো তোমার পাঁচচল্লিশ ডিগ্রি পাঁচচল্লিশ ডিগ্রির জন্য যদি আমি নব্বই ডিগ্রি পাই তাহলে অবশ্যই ছিচল্লিশের জন্য আমি নব্বই চিতে বেশি পাবো তাহলে যদি আমি সাপোজ ধরো এটা হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে পঞ্চাশ ডিগ্রি কোনের জন্য আমি কি আর নব্বই ডিগ্রি বা উপরে পাবো আমরা পাবো না তাহলে এটা কিন্তু এটা কিন্তু আর উপরে যাচ্ছে না এটা হবে কি যে মাধ্যম অর্থাৎ ঘন মাধ্যম থেকে এটা আপতিত হওয়ার পরে আবার সেই ঘন মাধ্যমই ফিরে আসবে কারণ কি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে এখন তো অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে কিউ যখন প্রতিশোধ হয়েছিল তখন তো একদম বিভেদ তল ভেসে গিয়েছিল না হালকা মাধ্যমে না ঘন মাধ্যমে একদম পুরো মাঝখান দিয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন যখন তার চাইতেও বেশি কোণে যখন আপত্তি প্রতিশোধিত হইল তখন কিন্তু এটি আর বিভেদ তল ভেসে যাবে না অর্থাৎ এটি আর হালকা মাধ্যমই যাবে না তাহলে এটা কি হবে এইটা আবার সেই ঘন মাধ্যমই ফিরে আসবে দেখো ঘন মাধ্যম থেকে একটি আগুন নিক্ষেপ করলাম আবার ঘন মাধ্যমই ফিরে আসলো এবং এটা একটা আয়নার মতন কাজ করেছে দেখো এটা যদিও একটা মাধ্যম স্বচ্ছ মাধ্যম স্বচ্ছ মাধ্যমে আমরা জানি যে কাজ হোক বা যাই হোক এটা আরও প্রতিশোধিত হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু প্রতিশোধিত না হয়ে এটা কি হয়েছে উল্টা প্রতিফলিত হবে তাহলে এই যে প্রতিফলনটা 
এই প্রতিফলনটা আমরা বলবো হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন আর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য যদি আমি সংখ্যাটা বলি সেটা হচ্ছে আলোক রশ্মি যে আপতন করে যে মানের জন্য প্রতিশোধিত রশ্মি প্রতিফলিত না হয়ে প্রতিশোধিত না হয়ে আবার সেই একই মাধ্যম ফিরে আসে তাকে বলা হয় আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সংখ্যাটা তো আমি আর একবার বলি তোমরা একটু শোনো আলোক রশ্মির আপতন করে যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোন প্রতিফলিত না হয়ে আবার সেই একই মাধ্যমেই ফিরে আসে তাকে বলা হয় আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তাহলে বন্ধুরা এখানে কি হবে আর রশ্মি কিন্তু একটুখানিও প্রতিশোধিত হবে না এক প্রতিশোধ না হয়ে এতে কি হবে প্রতিফলিত হবে আবার এবং এই প্রতিফলনটাকে আমরা বলবো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তো বন্ধুরা আজকে আমি এই পর্যন্তই আলোচনা রাখলাম নেক্সট দিন আমরা ভিন্ন কোনো টপিক্স নিয়ে আবার আলোচনা করব তো তোমরা যে যে বিষয়টা আসতে দেখেন তোমরা এই রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো একটু বাসায় নিজের প্র্যাকটিস করবা যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই তোমরা ভিডিও কিছু কমেন্টসে আমাদেরকে জানাবা আমরা সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে আলোচনা